Hello and welcome to Phone in Russian. Today we're going to be talking about cases. So there are six cases in Russian language. And basically what they do, they show a role of a word in a sentence. For example, let's look at this one. Mark is driving his car to the city. Mark is performing an action. He's an actor. So, in, the, in Russian, that would be the nominative case. He's driving his car. His car is the direct object. And in Russian, that would be the accusative case. He's driving his car to the city. That is direction. In Russian, that would be also the accusative case. So first, let's look at the nominative case. So the nominative case, this is the initial form of nouns, adjectives, and pronouns. This is how they are in the dictionary. So what do we use the nominative case for? We use it for several different situations. For example, the first one, of course, would be to say that a person or a thing is performing an action. For example, студенты пишут эссе. Мой папа идет на работу. Учитель сказал мне выучить эти слова. We also use it to define a person or an object. Моя сестра очень красивая. Or to say that a person or a thing belongs to some kind of group, to a certain group. For example, собаки это животные. And we also use it to say that something is done upon a person or a thing. That would be passive voice. For example, этот дом был построен в 1968 году. So now let's talk about the genitive case. First I will pronounce the different forms. And then I will talk about the usage. For the more detailed explanations of the formation of nouns and adjectives, click the link below. So, город, города, работа, работы, история, истории, слово, слово, отношение, отношение. Чай, чая, учитель, учителя, ребенок, ребенка, иностранец, иностранца, жизнь, жизни, солнце, солнце, время, времени, город, городов, случай, случаев, машина, машин, история. Истории. Идея. Идей. Слово. Слов. Мнение. Мнений. Муж. Мужей. День. Дней. Край. Краев. Жизнь. Жизней. Статья. Статей. Песня. Песен. Девушка. Девушек. Шутка. Шуток. Иностранный, иностранного. Иностранное, иностранный. Иностранное, иностранного. Иностранные, иностранных. And if the stem of an adjective ends in ж, ш, щ, ч, ends, and the ending is not stressed, then add его instead of ово. Ей instead of oi and ich instead of ich. For the most common words from this group, click the link below the video. Хороший, хорошего. Хорошая, хороший. Хорошие, хорошего. Хорошие, хороших. Летний, летнего. Летние, летний. Летние, летнего. Летние, 
летних. So what do we use the genitive case for? Well, first and foremost, we, we use it to talk about possession. For example, Города России. Телефон Алексея. Параметры компьютера. Also, we used to talk about when something or someone doesn't have something. For example, compare this. У меня есть дом, у меня нет дома. And, or to say that there is no something. For example, здесь есть люди, здесь нет людей. We also use it for counting. But pay attention, in Russian, if there's figure 1 in the end of numbers like 1, 21, 31, 41, 101, 1000, 1, 1, 1231, etc., then the word that follows is in the nominative singular. Maybe it doesn't make much sense, but that's how it is. So, we say, один компьютер, and 31 computer. That's how it is. So, if there is 2 to 4, 22 to 24, 102 to 104, etc. of something, then the word that follows is in the genitive singular. For example, два компьютера. 44 computerum. And if there is 5 to 19, 25 to 29, 105 to 109, etc., then it is the genitive plural. 5 computerov. 107 computerov, etc. You got it. So, quantity. So after words that refer to a large or a small number or any number, the word that follows is in the genitive, either singular or plural, depending on the word. Uh, for example, сколько у тебя друзей? У меня много друзей. В этом бассейне слишком мало воды. У меня есть немного денег. У меня мало времени. So, prepositions. We use genitive case only after certain prepositions. And also remember that af even after these prepositions, we can also use nouns, I mean, pronouns and adjectives in different cases. It depends on the situation. So, well, here, let's start. Без, without. Я не могу жить без нее. Дня. Я хочу купить подарок для мамы. До. Я поработаю до пяти. Из. Из какой вы страны? Я из России. Достань пару яиц из холодильника. Из-за. Из-за дождя мы не пошли на пикник. Из-под. Он вытащил кота из-под кровати. Кроме. Она всех пригласила на вечеринку, кроме меня. У. У меня для тебя кое-что есть. От. Мне ничего от тебя не нужно. С. Он спрыгнул с забора. Около. Я стою около банка. Вокруг. Вокруг меня никого нет. Недалеко от. Я живу недалеко от станции метро Проспект Ветеранов. Позади. Кто это позади тебя? Напротив. Я живу напротив библиотеки. Вдоль. Давай прогуляемся вдоль берега. Мимо. Ты прошел мимо меня и даже не заметил. Возле. Я стою возле машины. So we also use the genitive case after certain verbs. Let's look at them. Бояться. Я боюсь высоты. Касаться. Это вас не касается. Хватать. Мне не хватает денег. Мне тебя не хватает. Добиться. Я добился успеха. 
Просить. Прошу прощения, вы мне не поможете? Иметь. Вы не имеете права мне приказывать. Ждать. Я жду тебя возле вокзала. Желать. Желаю вам удачи. А вы еще лак. So now the accusative case. Винительный падеж. So before moving on, what you need to understand is the difference between animate and inanimate nouns. So generally, if it's a person or an animal, it's animate. Otherwise, it's inanimate. So that's easy. So, the accusative of singular nouns. Город, брата, учителя, маму, историю, вселенную, жизнь, слово. Города, котов, учителей, истории, вселенной, жизни, женщин, слова. Иностранный, иностранного, иностранную, иностранные. So, if the stem of an adjective ends in ж, ш, ш, ч, and ц, and the ending is not stressed, then add его instead of ово, and for the most common words, click the link below. Хороший, хорошего, хорошую, хорошие. Иностранные, иностранных, иностранные. Иностранных, иностранные. Синий, синего, синюю, синие. Синие, синих, синие, синих, синие. So the usage. In Russian, direct objects, a person or a thing that is the recipient of the action of a transitive verb are mostly in the accusative case. For example, Я люблю маму, Я читаю книгу, Я смотрю фильм, Он ест суп. But remember that after certain verbs, we use nouns in other cases. So, we also use the accusative case after certain prepositions. For example, After the preposition в, when we talk about frequency. Он ест пять раз в день. Я хожу в спортзал три раза в неделю. Я посещаю свою бабушку два раза в месяц. Also when we talk about direction. Я еду в Россию. Положи эту книгу в коробку. Я завтра иду на концерт. Поставь эту книгу на полку. Положи его под кровать. За. За что ты меня ненавидишь? Я не буду за него голосовать. Про. Про что этот фильм? Через. Я вернусь через минуту. Сквозь. Супермен может видеть сквозь стены. Включая. Должны прийти все, включая тебя. So, in fact, there are quite a lot of expressions where nouns are put in the accusative case of their prepositions. For example, пригласить на ужин, в течение, разрезать на половинке. And the best way to learn them would be, of course, to read and to listen to as much Russian as possible. So, the dative case. Дательный падеж. Городу, работе, истории, слову, отношению. Чаю, учителю, ребенку, иностранцу, жизни, солнцу, времени. Городам, случаям, машинам, историям. Идеям, словам, мнением. Иностранному, иностранной, иностранному, иностранным. Летнему, летней, 
летнему летним. The usage. Most of these cases used to talk about nouns that receive an object or an action. In English, the preposition to is often used to talk about it. For example, Я дал книгу моему другу. Я позвоню маме. Я никому не скажу. Ответь мне. Покажи папе, как пользоваться телефоном. Объясни мне, зачем ты это сделал. Помоги мне. And so on. Also, we use the dative case after such prepositions as по, к, согласно, благодаря, вопреки и подобно. Мы идем по Невскому проспекту. Мы путешествуем по Америке. Я не работаю по понедельникам. По сравнению с прошлым летом, это намного теплее. По-моему, нам не стоит переезжать. Я завтра в гости к другу пойду. К сожалению, мы не можем вам помочь. Я готовлюсь к экзамену. Согласно результатам опроса, за Иванова готова проголосовать 64% населения. Вопреки ожиданиям, он пробежал быстрее всех. Благодаря своим опыту и способностям, доктор смог удачно провести операцию по пересадке сердца. Творительный падеж. The instrumental case. Городом, работой, историей, словом, отношением. Чаем, учителем, ребенком, иностранцем, жизнью, удачей, временем. Городами, случаями, машинами, историями, идеями, словами, мнениями. Иностранным, иностранной, иностранным, иностранными. Летним, летней, летним, летними. The usage. So in its basic meaning, the instrumental case is used to talk about what we use as an instrument. For example, Я не люблю писать карандашом. Карандаш is an instrument here that we use. We also use the instrumental case first to talk about profession. Я работаю учителем. To talk about time, parts of the day and seasons, nothing else. Я проснулся утром. Я уеду летом. Тут очень холодно зимой. And we also use the instrumental case after certain prepositions. За. Я думаю, ключи за рюкзаком. Он гнался за мной. Между нами ничего нет. Что это такое у тебя над головой? Они постоянно смеются надо мной. Не смейтесь над ним. Я припарковал машину прямо перед домом. Что у тебя там под кроватью? Я пойду с друзьями в кино. Предложный падеж. The prepositional case. Городе, работе, истории, слове, отношении. Also, some masculine words in the prepositional singular and in U one generally talked about as places. Here is the list of the most common. Каждое лето я и моя мама собираем ягоды и грибы в лесу. Пойдем погуляем в саду. У тебя что-то на носу. Что это там на полу? Почему он стоит в углу? Я встречу тебя в аэропорту. Что ты имеешь в виду? В каком году ты родился? Я живу на берегу моря. And if the last letter is и кратко, then it'll change into you. Встретимся в раю. <coughs> so, чая, учителя, ребенки, иностранца, жизни, времени. 
городах, случаях, машинах, историях, словах, мнениях. Иностранном, иностранной, иностранном, иностранных. Летним, летний, летним, летних. So when do we use it? We use it after certain prepositions. For example, when we talk about the place where someone or something is. Я в городе. Я в России. Я в спальне. Я живу в небольшой квартире. На. Книги лежат на столе. Я на кухне. Я на концерте. But remember that when we talk about a direction, we use the accusative case. For example, я еду в город. Положи книги на стол. Я иду на концерт. So, and there are some other prepositions after which nouns are in the prepositional case. О чем ты говоришь? Я не хочу об этом говорить. Расскажи мне о твоей семье. Also, о and об are the same. It's just that we use o before words that start with a consonant and ob before a word that starts with a vowel. We also use oba before words мне, всем, всех. For example, ты обо мне ничего не знаешь. Он мне обо всем рассказал. Он обо всех все знает. So the next preposition is при. Мы позвоним вам при первой же возможности. So this is it for today. For the notes, click the link below. Give a like if you liked it. And until next time, пока-пока.